annó, a 30-as éveimben, tehát úgy kb. 20 évvel ezelőtt még rengeteget beszéltem idősebb ismerőseim körében a következő tartalomról, tehát, adnak a, tehát arról, ami ennek a videónak most így az anyaga. Aztán tegnap az egyik magyar youtuber, az Ázsiába szakadtam Doki, feltöltött róla egy videót az izomerő létfontossága, vagy valami hasonló címmel, és hát nagyon helyesen együtt emlégeti az izmok fontosságát és a csontritkulás megelőzését, csak úgy, ahogy én is tettem akkoriban az internetes korszak előtt, csak én főleg kocsmákban is, különböző összejöveteleken, vagy ilyen szimpla utcai találkozásoknál, de legtöbbet talán az akkori munkahelyemen. Viszont a Doki orvosi nyelven közli az információkat, és nem ritka esetben beleviszi még a biokémiát is, mintha egy egyetemi katedránál állna. Hát eszem ágában sincs leszólni a stílusát, tehát félreértés ne essék, tényleg, ö, tényleg nagyon jó, hogy ügyel a részletekre, de úgy érzem, hogy muszáj nekem is előadnom ezt a történetet, de úgy, ahogy a régi időkben tettem a saját nyelvezetemén, hogy ne kelljen utána a Google-ben kotorászni, hogy miről is volt szó. Hát végül is ahogy tőlem megszokhattátok, mert tényleg mondhatom ezt, hogy megszokhattátok, aki rendszeresen nézi a videóimat, mert én mindig így beszélek. Tehát én igyekszem csak a legfontosabb dolgokat, és úgy elmondani, hogy azt a kocsmától a templomig bárhol, bárki végzettségtől és képzettségtől függetlenül megértse. Tehát kezdjük az izomzattal, aztán áttevezünk a csontok szigetére. Az izomerő és az izomtömeg megőrzésére irányuló erőfeszítések a következő oknál fogva létfontosságok az egészségünk javítása érdekében. Az izomszövet sűrűségénél fogva kb. 20%-kal nehezebb, mint a zsírszövet. 1 kg izom a puszta életben maradásához legalább 20 kalóriát éget el naponta. Ezzel kapcsolatban végül is vannak szakértők, akik azt állítják, hogy ez lehet akár ilyen 70 vagy 100 kalória is, de az már szerintem túlzás, mivel hát én például 100 kg körül mozgok, amiből ha csak 30 kg az izom, akkor, akkor az naponta legalább kétszer annyi kalóriát égetne el, csak az életben maradással, mint amennyit én beviszek. Tehát akkor mennyit égetek el mozgással? Szóval ez szerintem túlzás, inkább helytálló a kilónként ilyen hát 20 kalória, ha számításba veszem, hogy én naponta kb. 1000 kalóriát fogyasztok. Hát szerintem egyébként ebben is van valami turpisság itt az ajánlások terén, hiszen az én kalória bevitelemmel pedig keményen edzek fekvőtámasz, húzaszkodással, többi, tehát ilyen sajátus, tesszúlyos edzéseket végzek, súlyozót egyáltalán nem fogok kezembe már nagyon régóta, sok éve, de na mindegy, szerintem sokszor erősebb, amikor az ember csak húzaszkodik, tolockodik, fekvőtámaszkodik, Google fut és stb. Na, szóval így keményen szoktam edzeni, most már minden hétköznap, és ami kalória bevitelt évtizedek óta, tehát folytatok, már régen el kellett volna, hogy sorvadjak. Na, de ez egy másik videó tárgya lesz, vissza a mai anyaghoz. Tehát, egy kg izom még nyugalmi állapotban is napi 20 kalóriát éget, míg a zsírszövet kb. 5 kalóriát. Az izom részéről ez Boz, jelentősen emelkedik természetesen. Tehát minél többet mozgunk, annál több kalóriát éget el. Ez a puszta létfenntartása, ez a 20 kalória kilónként legalábbis az elméleti dolgok szerint. Na, vagyis megfelelő izomerő és izom tömeg mellett nehezebben hízol és könnyebben fogysz. Ráadásul normalizálódik az anyagcsere és a hormonrendszer működése, a vérnyomás, a kedély állapot, a férfiak kanosabbak, a nők pedig kancásabbak lesznek. Még sorolhatnám sokáig, hogy mi mindennel jár a normális izomerő és izom tömeg, de ez legyen a szakirodalom reszortja. A csontritkulás gyógyításában, valamint az egészséges csontállomány fenntartásában pedig úgy segít az izomzat, hogy az izomtömeg vagy az izomerő növekedésével párhuzamosan mondhatni arányosan sűrűsödik a csontállomány. Tehát amikor az izmok által mozgatott, terhelt csontok jobbra-balra feszülnek, fokozott anyagellátást, de főleg kalcium beépülést biztosít számára a szervezetünk azért, hogy megvédje a törések ellen, és felkészítse a következő hasonló erőbehatásra. Ezáltal pedig az izomzattal együtt párhuzamos üzemmódban erősödnek a csontok. Hát, vagy éppen gyengülnek, ugye, amikor nem használjuk az izmainkat. 
de hát ez evidens gondolom bárki számára. Na hát ennyire egyszerű ez a dolog. Persze azért ehhez valamennyire az étkezésre, vitaminokra is oda kell figyelni, mert a mai legtöbb élelmiszer az, az tele van kalóriával, viszont alacsony vagy éppenséggel nulla tápértékkel bír. Eszed, eszed, hízol, mint a gömbhal, és közben meg éhen halsz. Hasonlóan ahhoz, mint amikor a, a tyúkoknak hungarocert morzsolsz, tehát ők is úgy eszik a tetszetős mutatót, mutatós kis golyócskákat, ezeket a hungarocert golyócskákat, hogy még össze is verekszenek érte. Alaposan megtömik a kis begyüket, aztán éhen pusztulnak. Ilyen nesze semmi fog meg jól. Kb. erről szól a mai népesség élelmezés is. Hát ezzel kapcsolatban van pár videóm régebről, régebbi idő, hát na, régebről még, amikor indítottam a Youtube csatornát, akkor néhányat fölrögtem ezzel kapcsolatban, és rájuk keresek, aztán belinkelem őket a leírásba, ha el nem felejtem. Na, még annyit, ha meghallgattok tőlem, hogy a gyógyszermafiának pedig soha ne dőljetek be. Minden, amit reklámoznak, simán támadható némi józan gondolkodással, amiből itt most csak a csontritkulás célzó szövegükre utalnék. Én nem is értem egyébként, hogy nincs valami szűrő a médiában, de olyan dolgokkal ijesztgetik az embereket, hogy borzalom. Néhány éve például nyomadtak olyan reklámot, amiben azt próbálták belénk súlykolni, hogy azért ígyunk kalcium pesgő tabletták például, egyéb kalciumos ilyen értelent kiegészítők mellett, mert 35 éves életkor felett nem épül be semmi a csontokba, és onnantól kezdve csak a meglévő csontkészletből élünk. Ha nem iszünk meg, mit tudom én, a, a, a gyógyszergyártók által ajánlott napi mennyiséget, akkor ezt a csontokból fogja majd szépen kiúzni a szervezetünk, viszont 35 fölött már nem pakol vissza semmit. Hát na kérem szépen, hát, ha ez így lenne, akkor 35 éves életkort elhaladva már nem fornának össze a csontörések, hiszen nem épül be semmi. Hát ezt harsogta éveken keresztül a gyógyszeripar. Aztán valamilyen út módon eltűnt ez a reklám a tévéből, meg így a médiából. Lehet, hogy az órukra koppintottak, hogy, koppintottak, hogy hát azért ennyire ne nézzék hülyének az embereket. Aztán hát gondolom csak ilyesmi lehet a háttérben, mert egyébként ezek reklámoznak még ezer év múlva is ezt a hülyeséget. Na mindegy, tehát tiszta vicc az egész komolyan mondom és ezt sajnos nagyon sokan el is hiszik, sajnos, a többi hangzatos átveréssel együtt. Hát ilyen videóm is van régebről, belinkelem azt is, ha el nem felejtem, Na minden majd feliratozásnál úgyis előjönnek ezek a dolgok, úgyhogy eszembe fog jutni. Na visszatérve még az izomerőre, edzésre, itt ne gondolkodjunk nagy dolgokban, ez ugye az idősebbeknek szól, nem azoknak, akik testépítők, meg nem tudom mivel foglalkoznak, hanem az idősebbeknek. Egyszerűen csak terheljük az izmainkat napi szinten, a lehetőségeinkhez mérten, aztán majd ahogy erősödünk, a terhelés is növelhető lesz. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!